熊竟然成了超人，还荷兰胖子上演动作大片，瞬间移动变大缩小，还能复制粘贴，电影特效都变成了现实。这个道具太牛了！第二天，蓝胖子和大熊在家里看电视。大熊无法理解电视里的人为什么能够瞬间切换场景，还能从身后变出翅膀。蓝胖子说，那是绿幕抠图合成的特效，但大熊还是无法理解。蓝胖子就拿出了今日道具绿幕套装，先把摄像机放出去取景，然后铺设幕布，只要站在幕布前就能进行背景合成。蓝胖子现在看起来就像是在街道上飞。这个道具还能直接把立体影像投影到现实中，大熊当然忍不住要尝试一下。他利用投影技术，突然出现在了胖虎和小夫面前，把两人都吓了一大跳。大熊朝他们做了一通鬼脸之后，又瞬间消失。这次的整蛊那是相当成功。这时，大熊问起蓝胖子，怎么不用旁边的蓝色幕布？这个嘛，说来话长，因为蓝胖子一旦走进蓝色幕布里。就会和背景融为一体，这下他的身体也会被抠图给抠掉，只剩下白色的部分了。胖虎和小夫都被透明的蓝胖子吓得要命，还以为自己见到了鬼。这个道具的神奇之处还在于可以随意放大缩小目标，比如把大熊缩小，然后投影到妈妈的菜板上，它就成了拇指姑娘。绿幕套装甚至还可以对拍摄目标进行复制和粘贴。只见蓝胖子戴着墨镜站在路口，对着警察叔叔回眸一笑，然后他就出现了无数个分身。警察叔叔被一大群蓝胖子追得扭头就跑。大熊当然不会放过这么好的机会，他今天就是要在家里拍出一部超级大片。他披上斗篷，利用特效化身为大熊侠，还让蓝胖子配合自己扮演怪兽，在大家面前上演了一出十分精彩的大战戏码。蓝胖子穿上了海星装，还怪可爱的。小夫和胖虎根本不怕他。蓝胖子让大熊拧了一下混合器的按钮，他的身体立马变大了几百倍，化身成了奥特曼里毁灭城市的大怪兽。这下终于把胖虎和小夫给吓哭了。大熊甚至还复制出了另一个蓝胖子去吓小伙伴们。大家被两个蓝胖子两面夹击，就在呼救逃命之时，我们的主角大熊侠闪亮登场。大熊为了让自己的出场更加帅气，又让蓝胖子给自己切换了背景。眨眼间，大家就在宇宙银河、埃及金字塔和战争废墟里随意切换，这场面那叫一个酷炫。选好了合适的场景，正义与邪恶的对战正式开始。大熊说：“蓝胖子是扰乱和平的狸猫怪。”这下又踩爆了他的雷区，人家明明是海星怪兽吗？随后，大熊一拳干掉了蓝胖子的分身，小伙伴们都为他的英勇身姿而欢呼。然后，他又狠狠踩上了蓝胖子的脚，疼得他哇哇大叫。最后，他使出了手电筒照出来的大熊光波，把海星怪兽彻底 KO。蓝胖子也非常配合的大叫着退出了画面。大熊难得在大家面前狠狠装了波大的，只可惜他永远得意不了多久就会遭殃。这时，妈妈突然走进房间，让他去帮自己买东西。拯救世界的大熊侠怎么能被妈妈命令呢？大熊侠刚刚树立的高大形象全被妈妈这一句话给破坏了，大熊都快要崩溃了呀！好啦，本期问题，你小时候最想成为哪个动画人物呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。